আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি ভালো আছেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা চালু করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে এবং কিভাবে সেই সেবাগুলো উপভোগ করতে হবে সেই বিষয়ে আজকে ভিডিও তো ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর অ্যাপসটি যদি আপনি ব্যবহার করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ইসলামী ব্যাংকের ওয়েবসাইটে অথবা ইসলামী ব্যাংকের আইবিবিএল আই স্মার্ট অ্যাপস এর মাধ্যমে আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন সেখানে সাইন আপে গেলে আপনার যাবতীয় তথ্যগুলো ছাপে যে সব তথ্যগুলো ছাপে সেই তথ্যগুলো দেওয়ার পরে আপনি সাবমিট করলে আপনার ইমেল একটি লিঙ্ক যাবে সেই লিঙ্কটি দিয়ে লিঙ্কে ঢুকলে আরও অন্যান্য যে সব তথ্যগুলো আপনার কাছে চাইবে সেই তথ্যগুলো দেওয়ার পরে আপনি সেটা সম্পন্ন করবেন সম্পন্ন করার পরে আপনার ইমেলে একটি ফর্ম আসবে সেই ফর্মটা আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড করার পরে সেই ফর্মটাতে আপনি সিগনেচার দিয়ে আপনি যে ব্রাঞ্চে অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছেন সেই ব্রাঞ্চে জমা দেবেন সেই ব্রাঞ্চে জমা দেওয়া হলে তারা সেটা ফর্ম ডেনার পর তারা আপনার ইন্টারনেট ব্যাংকিং সার্ভিসটা চালু করে দেবে আপনার ইন্টারনেট ব্যাংকিং সার্ভিসটা যদি চালু হয়ে যায় তাহলে আপনার ইমেলে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড আসবে সেই পাসওয়ার্ডটা ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি লগ করবেন লগ করার পরে আপনার যে পাসওয়ার্ডটা তারা দেবে সেই পাসওয়ার্ডটাকে আপনার পরিবর্তন করতে হবে প্রথমে লগ ইন করলে সেই পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের জন্য নতুন করে পাসওয়ার্ড চাইবে সেখানে অবশ্যই লেটার এবং ডিজিট দিয়ে আপনাকে পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে অবশ্যই লেটার ছড়ো ছোটো ও বড়ো হাতের মিলিয়ে দিবেন তাহলে আপনার পাসওয়ার্ডটা হয়ে যাবে আট ডিজিট আট সংখ্যা মিলিয়ে দিবেন তো চলুন কথা না পারি আমরা মূল পর্বে যাই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করার জন্য আপনার আইবিবিএল আই স্মার্ট অ্যাপসটি আপনার ফোনে ইনস্টল করতে হবে এই জন্য আপনাকে প্রথমে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে আইবিবিএল সার্চ আইবিবিএল আই স্মার্ট অ্যাপস সার্চ দিলে এখানে অ্যাপসটি চলে আসবে আপনারা দেখতেছেন এরপর এখানে ইনস্টল করবেন আমার যেহেতু ইনস্টল করা আছে সেক্ষেত্রে আমাকে ওপেন করতে হবে তো এই অ্যাপসটি ইউজ করার আগে আপনাকে অবশ্যই আই ব্যাংকিংয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আপনি কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন সামনে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে আপনি আই বি বি এল আই স্মার্ট অ্যাপসে ক্লিক করলে এখানে আপনার এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে পরে আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড যদি আপনার রেজিস্ট্রেশন করা সেক্ষেত্রে আপনি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করতে পারবেন আর যদি রেজিস্ট্রেশন করা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে সাইন আপে ক্লিক করতে হবে আর সাইন আপে ক্লিক করে পরে আপনার যে সমস্ত তথ্য চাওয়া হবে সেই তথ্যগুলো আপনাকে দিতে হবে সাইন আপে ক্লিক করার পরে আপনি অ্যাকাউন্ট থেকে সাইন আপ করতে পারেন অথবা আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়েও সাইন আপ করতে পারবেন এরপরে উপরে তোলার পরে এখানে কন্টিনিউ লেখাটা কন্টিনিউ লেখাটাতে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে যে নামে অ্যাকাউন্ট ওপেন করা আছে সেই নামের প্রথম অংশ ফার্স্টে নেমে দিতে হবে এবং শেষের অংশ লাস্টে নেমে দিতে হবে এরপরে আপনাকে ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে ইমেল লের ঘরে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেওয়ার পরে এখানে যে লেখা আছে একটা সেই লেখাটা নিচের যে ফাঁকা ঘরটা আছে সেটাতে পূরণ করে দিতে হবে যেভাবে লেখা যায় হুব অবশ্যই সেভাবে দিতে হবে দেওয়ার পরে সাবমিটে ক্লিক করলে যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেওয়া হয়েছে এখানে সেই ইমেল অ্যাড্রেসে একটা লিঙ্ক যাবে সেই লিঙ্কে প্রবেশ করে অন্যান্য তথ্যগুলো দেওয়ার পরে আপনি রেজিস্ট্রেন্ট সম্পন্ন হবে এবং সেখানে আপনাকে একটা পাতা দেওয়া হবে ফর্ম সেই ফর্মটাতে সাইন করে ব্রাঞ্চে জমা দিতে হবে জমা দেওয়ার পরে আপনার এটা একটা আই ব্যাংকিং অ্যাপ্রুভ করে দিলে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এখানে ইউজার আইডি হবে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা আর পাসওয়ার্ড আন ডিজিটে এলে মেলো এরপরে এখানে লগ ইন করার পরে আপনার সেলফোনে একটা ছয় ডিজিটের ওটিপি যাবে অর্থাৎ মোবাইল নাম্বার যে নাম্বারটা আপনার অ্যাকাউন্টে দেওয়া আছে সেই নাম্বার একটা ছয় ডিজিটের ওটিপি যাবে সেই ওটিপিটা এখানে ফাঁকা করে বসিয়ে তারপর নেক্সটে ক্লিক করতে হবে নেক্সটে ক্লিক করলে আপনার পরে আবার আপনার যে ইমেল অ্যাড্রেসটা আছে সেই ইমেল অ্যাড্রেসে একটা ছয় ডিজিটের কোড যাবে চেক ইয়োর ইমেল ফর অ্যাক্টিভেশান কোড সেই কোডটা এখানে অ্যাক্টিভেশান কোডে দেওয়ার পরে আপনি অ্যাক্টিভেট ডিভাইসে ক্লিক করবেন ডিভাইসে ক্লিক করার পরে এবারে হোম পেজে নিয়ে আসবে এখান থেকে অ্যাকাউন্ট সার্ভিস আই রিচার্জ আই ট্রান্সফার আই ট্রান্সফার আদার ব্যাংক বিল পে আই ক্যাশ রেমিট ফাইন্ড আই বি বিএল সেটিংস এখানে ব্যালেন্স দেখতে পারবেন এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া আছে এরপরে অ্যাকাউন্ট সার্ভিসে ক্লিক করতে হবে 
অ্যাকাউন্ট সার্ভিসে ক্লিক করলে এখানে অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স ইনকোয়ারি অ্যাকাউন্ট সামারি ইস্যু চেকবুক অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান ক্লিক করার পরে এরকম ইনফরমেশন সেখানে আবার ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে আপনি আপনার যাবতীয় তথ্যগুলো দেখতে পারবেন অ্যাকাউন্টের অ্যাকাউন্ট নাম্বার টাইটেল নাম ডিসক্রিপশন ও রাউটিং নাম্বার এরপরে অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট যে আপনি আপনার স্টেটমেন্ট যদি ডাউনলোড করতে চান সেটা করতে পারেন স্টেটমেন্ট এখানে দেখতে পারবেন ডাউনলোড করলে ডেটগুলো দিয়ে ফর্ম বা টু ডেট দেওয়ার পরে আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করলে ডাউনলোড হবে এরপরে ব্যালেন্স ইনকোয়ারি এখানে আপনি আপনার ব্যালেন্স দেখতে পারবেন অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট টাইটেল ওপেনিং ডেট লাস্ট ট্রানজেকশন ব্যালেন্স অ্যাভেলেবেল ব্যালেন্স এটা এখানে আপনি সহজেই দেখতে পারবেন তারপরে অ্যাকাউন্ট সামারি অ্যাকাউন্ট সামারিতে আপনি ট্রানজেকশানগুলো দেখতে পাবেন আপনি কতগুলো ট্রানজেকশন করেছেন কী কী ট্রানজেকশন করেছেন সেগুলো এখানে আপনি দেখতে পারবেন আর আপনার কত ব্যালেন্স কত ট্রানজেকশন করেছেন সেগুলো দেখতে পারবেন ইস্যু চেক আপনি যদি অ্যাকাউন্ট আপনার অ্যাকাউন্টে যদি চেক বুক ইস্যু করা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে আপনি চেক বুক ইস্যু করতে পারবেন এই জন্য আপনি দশ পাতা নেবেন না বিশ পাতা নেওয়ার পরে আপনি টিফিন যে আছে সেটাতে আপনি ক্লিক করে সাবমিট করে দেবেন এই অ্যাপসটা ব্যবহারের জন্য অবশ্যই টিফিন একটা লাগবে সেই টিফিনটা আপনার হেল্প লাইনে কল দিয়ে নিয়ে নেবেন এরপরে এখান থেকে আপনার আই রিচার্জ আপনি যে কোনো বাংলাদেশে যে কোনো অপারেটারে আপনি রিচার্জ করতে পারেন মোবাইল অপারেটারে সেই জন্য এখানে আপনাকে অপারেটারের কোড নম্বরটা সিলেক্ট করতে হবে আপনার যেটা আপনার প্রয়োজন সেটাতে আপনি সিলেক্ট করবেন তারপর এখানে পরের মোবাইল নাম্বারটা দেবেন তারপরে আপনি প্যাকেজ প্রিপেড না পোস্টপেড সেটা বাসে করবেন অ্যামাউন্ট দিয়ে সাবমিট ক্লিক করলে তারপরে অপশানে গেলে টিফিন দিয়ে আপনি রিচার্জ করে নিতে পারবেন তারপরে এখানে আই ট্রান্সফার আই ট্রান্সফার এখানের ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাকাউন্ট টাইটেল ব্যালেন্স এখানে দেখানো হবে এরপরে আপনি কত কোন অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে চাচ্ছেন অ্যান্ড সেটা এখানে আপনাকে দিতে হবে আর অ্যামাউন্ট কোন পার পাশে আপনি টাকাটা পাঠাচ্ছেন সেটাও এখানে আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে ওকেতে ক্লিক করলে তারপরে আপনাকে অ্যামাউন্ট নোট এখানে একটা কিছু লিখে দিয়ে সাবমিট করতে হবে সাবমিট করার পরে পরবর্তী যে ধাপগুলো আছে সেগুলো পূরণ করলে আপনার টাকা ট্রান্সফার হয়ে যাবে তারপরে আই ট্রান্সফার আদার ব্যাংক এখানে আপনি যদি অন্য কোনো ব্যাংকে টাকা পাঠাতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এখানে অ্যাড বেনিফিশিয়ারি করতে হবে আপনি ইএফটি চ্যানেল অথবা এন পি এর মাধ্যমে টাকা ট্রান্সফার করতে পারেন অ্যাকাউন্ট কার্ড অথবা মোবাইল ওয়ালেটে মোবাইল ওয়ালেটের সার্ভিসটা আপাতত তেমন একটা নেই এখানে আপাতত আপনি এন পি ও ইএফটি চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারবেন এই জন্য আপনাকে অ্যাড বেনিফিশিয়ারিতে ক্লিক করতে হবে অ্যাড বেনিফিশিয়ারিতে ক্লিক করার পরে এখানে আপনি ফান্ড ট্রান্সফার টাইপ চ্যানেল এন পি এস বি চ্যানেল রিসিভার মোবাইল এখানে নো ব্যাংক আর কারেন্টলি রিসিভিং ইন্টারাকশান এটাতে ফেরত যাওয়ার পরে আপনাকে এখানে দেবেন যে ব্যাংক বেনিফিশিয়ারি ব্যাংক বেনিফিশিয়ারি ব্রাঞ্চ বেনিফিশিয়ারি এসি বিশেষ বেনিফিশিয়ারি নেম এখানে আপনাকে অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করে নিতে হবে EFT চ্যানেল অ্যাকাউন্ট পরে ব্যাংক আপনি যে ব্যাংকে টাকা পাঠাবেন সেই ব্যাংকের নামের উপরে ক্লিক করতে হবে এখানে অসংখ্য ব্যাংকের নাম দেওয়া আছে আপনার যে ব্যাংকটা প্রয়োজন মনে হয় সেই ব্যাংকের লেখাটা নামের উপরে ক্লিক করলে সেখানে চলে আসবে আমি এখানে মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড দিলাম মিডল্যান্ড ব্যাংক দিলাম তারপরে আপনার বেনিফিশিয়ারি ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ সিলেক্ট করতে হবে এখানে বগুড়া ব্রাঞ্চ দিয়ে দিলাম এরপরে এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে হবে আর বেনিফিশিয়ারি অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম দেওয়ার পরে সাবমিটে ক্লিক করলে এটা অ্যাড বেনিফিশিয়ারি ফিশিয়ারি হিসাবে অ্যাড হয়ে যাবে এরপরে ওই অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা যাবে খুব সহজে এখানে ফান্ড ট্রান্সফার অ্যামাউন্ট বা দিলে তারপর এখানে ট্রান্সফার হয়ে যাবে হলো বিল পে আপনি এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের বিল পেমেন্ট করতে পারবেন এই অ্যাপসের মাধ্যমে আই বি বিএল আই স্মার্ট অ্যাপসের মাধ্যমে এখানে ডিস্কো স্মার্ট মিটার তারপরে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির বিল তারপরে বাখরাবাদ গ্যাস কর্ণফুলি গ্যাস জালালাবাদ গ্যাস চট্টগ্রাম ওয়াসা ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের বিদ্যুৎ বিল খুলনা ওয়াসা বিল 
वाशर बिल ढाका वाशर पानी के बिल दिए वर्गन अपना लेकिन तो के शहजे ये बोला आई कैश रिमिट इकहन तो के अपने ढाका अपने तुलते बार बन सिर्फ बाद अदर ऑप्शन दे दी बन अमाउंट दी बन जहाँ पर मोबाइल नंबर इकहन दी थी हमें बिनिप्शियर मोबाइल नंबर दौर पर है इकहन साथ में तो क्लिक कर बन क्लिक कर ले अपने ढाका उधर बहुत बार बन इन आईबीबीएल फाइंड अपने निकोटो बहुत ही ब्रांच अथवा एटीएम रीजन अपने इकहन गूगल मैप मैप बेबार बहुत बार बन एक बोलो ये लोग सेटिंग सेटिंग से कि अपने अपना चाहिए अपना आई बैंकिंग के पास वर्ड चेंज करते हैं अथवा अपना टीपी नो चेंज करते हैं बर्बर शीजन अपने के जी पर्वत जे निर्देशन आता है शुरू लाउन उसमें कुल्ले अपने अपना पासवर्ड पूरी बत्तन करते हैं अथवा टीपी शेटा अपने इकहन देख पूरी बत्तन करते इसने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग एप्स आईबीबीएल आईस्मार्ट एप्स के व्यवहार के बाशु शेवर अपने किसी भी फ़ोन तो बंदर आपने देख लिया कि वह आईबीबीएल आईस्मार्ट एप्स व्यवहार कर रहे हैं एवं एक किसी सर्विस सप्ताह से एक हंट के नीचे बार बन शेव भी शेव हालत सुना होला और आमदे वीडियो डे बारे में और हमारे चैनल सबसक्राइब कर अपना असंख्य धन्यवाद और जी सबसक्राइब ना कर अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर आगामी भिडियो देखार आमंत्रण जानिए आज के विदाय निचि असलम वरहमतुल्ला